，王公公，王公公，这么晚了，你怎么跑到这儿来了啊？麻烦王公公通传一声。还常在被冤枉偷了红罗炭，正在咸福宫受罚呢。可是这天这么冷，还下这么大的雪，这事儿还得请皇上和皇后娘娘定夺。嗯，既然是咸福宫的事儿，就该由贵妃娘娘定夺。你跟着瞎掺和什么？贵妃娘娘正在气头上，而且也发了寒症。我觉得这件事……行了，行了，行了，行了，落了吧，算，别跟这儿赖着了吧，你见不着皇上了，走吧。王公公，还是请您通传一声吧。惊扰了主子，你斥罪不起。快走。王公公，我说你见不着皇上，听明白了吗？听明白了。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。小、嗯、心，小心。嗯，我想办法帮你去通传皇上。嗯，你是翅膀硬了是吗？亏了我没回屋，你就非得整出点事儿来。主子们都歇下了，算你厉害。我刚坐下休息，你就溜进去禀报皇上。贵妃娘娘生了寒症，皇上一向是心疼贵妃的。李公公可真傻，贵妃再要紧，比得上皇上和皇后娘娘吗？他可不傻，他是聪明透顶了。看见我敢锁心，就冷不丁的给咱们来一下。养心殿的事儿，皇上让我掌着，你就耐不住性子想爬上来了。有我在，你想都别想。奴才不敢，还不滚。李玉怎么了？贤主。奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这瓦片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。左不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了，来延禧宫一趟，让索心给你备药。贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李玉好好的，为什么要跪在那儿？哦，她呀，她是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧，这下贱人的事儿您就甭操心了，请。说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来啊？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来，慢点。哎呀，慢点，慢点。你要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。
跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的铁链子。为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿，禀告了皇上。王副总管就不高兴了，这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主，这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气。多谢贤主，你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上，我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李玉啊，王亲资历老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。拒人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲。毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。哎呀说，你终于肯上心了，能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李玉是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。